至于陪你哪儿来的？当然是刘府大小姐，夫人你的，我从哪儿来的？是夫人不慎掉落，被我捡来的。萧仁言，你都知道了是不是？你别跟我兜圈子了，这是我姐姐柳静书的贴身之物，是不是找到她了？我姐姐柳静书，受圣上赐婚，与你定亲。成亲前几日，受邀来宣平侯府做客，从那以后就失踪了。那你是谁？我叫柳家。我与姐姐一胎双生，她是正子，我是念子。这么大事，你居然瞒我这么久！好你个刘江，小二爷，这件事是我对不起你，但是我姐姐她完全不知情，跟她没有关系，你能不能放了她？她毕竟是你的妻子。那你呢？我们之间算什么？陷你于不义是我不对，从此以后，但凡你有所求，我赴汤蹈火在所不辞。我不缺别人为我赴汤蹈火。看着我的眼睛，告诉我，你从未喜欢过我？从未。好,好，既然你姐姐是圣上赐婚。那李你应该救我一声姐夫。这些日子，你与你姐夫耳鬓厮磨，浓情蜜意之许，你觉得你对得起你姐吗？我本来进入侯府就是为了寻找姐姐。这些时日，与你逢场作戏，也是为了姐姐。逢场作戏。逢场作戏，你能与张雪飞逢场作戏，为什么我不行？闭嘴，滚出去，滚！别让我再见到你，萧仁言，我姐姐。放心，我会照顾好你姐姐，宠爱她，补偿她。毕竟。是我的妻子。从此往后，这宣平侯府还有我这，再也没有你的位置。我与他绝不能同时待在你身边。哎，亲家，女婿说让他住些日子，过些日子会来接的。哪有新婚就分居的？小孩子家不懂事儿，咱们做老人的可得上点心。哎呦，可是他得的是传染病，我怕对你身子不好，我更得看看他。哎，静书啊，为娘接你回家。静书，这不没事儿吗？哎，我听说你跟世子起争执了。究竟是为了什么事儿，把你都气回娘家了？我也不知道呀。我一醒来就在刘府里了，具体发生了什么，我也记不太清楚了。听说你出嫁前也是大病失忆。出嫁？我嫁进你家了？想不起来就别想了。我这就送你去郊外的佛寺修养修养。
，你休养休养，些许什么事情就都想起来了。哎，站住！萧人言，我好歹说你。泼木来接我回家，我为什么不跟他走啊？你们刘府家丁护卫成群，你若是不想走，他还能强抢你不成？泼木有命，我怎么敢？别装了！你怎么知道是我？我若是连自己枕边人都忍不住来，我也没必要再过来。既然瞒不过世子法眼，那么要杀要快，悉听尊便。有家。刚才叫我什么？世子不是说过吗？宣平侯府里没有我的位置，世子心里也没有，姐姐才是世子夫人。是你骗我在先，又逼我说那些狠话，然后你现在又拿这些话来噎我。陆家，我生平从未被人如此拿捏过。不是都说了吗？有杀要管，随你便。我不杀你，也不管你，我要罚你有生有世都在我身边，受我差遣，被我折磨，被我宠爱。小二爷，我们真的能在一起吗？为什么不能？在乎你是谁的女儿？陈妹，我只在乎你是陆家，是我小妹的妻子。奇怪，萧润言怎么会给我写信？大人。柳静书，你竟敢下毒害死眼儿的唯一血脉，宣平侯府容不下你这种毒妇。你说是我害死了张雪飞
。那他的尸体在哪儿啊？我总要亲眼见到才能认罪吧？我没有亲眼看到尸体，怎么知道他是不是真的死了呀？等上了公堂，自然就看到了。来人，把他拖走。是是。走走，夫人，夫人，住手！谁敢动他？滚！你为什么不反抗？等着你来英雄救美啊！你不是被关进纵政司了吗？怎么会在这里？你猜呀、啊！萧人言，你目无法纪，胆大妄为。竟敢越狱出逃！来人，将这二人一并拿下！谁敢？我看这目无法纪、胆大妄为之，恐怕是二姨娘你吧？魏公子，好戏还没开场，主角怎么能走啊？雪飞，你不是死了吗？老夫人，我跟了你这么多年，一直忠心耿耿，没想到你居然连条活路都不给我。张雪飞命贱，可我肚子里的孩子，是你的亲孙子，二少爷的亲儿子。雪飞，你跟了我这么多年，两个月没来月事，当真以为能瞒得过我吗？夫人饶命！你怎能下得了手？不是我，是柳静书，她要下毒害你，我正在为你做主。你明明跟我说。只要我假装中毒陷害世子夫人，就让我先到庄子上躲一阵子。等孩子出生，就让二少爷娶我为妻。可谁曾想，你竟然叫人强行灌我毒药，一派胡言！我怎么可能做出这样的事情？事到如今，你还要狡辩吗？张雪飞，你！你要干什么？我怀着二少爷的孩子，你们怎么敢？二少爷哪里看得上你肚子里的野种？老夫人说了，斩草要除根，给我喝，给我喝！喝你们这些女人，遇到事就只会哭哭啼啼。喂，张雪飞，你自己想清楚，我这次救了你，以后赵元清仍然会杀你灭口。你甘心就这么带着孩子不明不白的死掉？赵元清，你不仁，就别怪我不义。事到如今，你还要狡辩吗？哼，果不其然